中共中央二十六号上午在人民大会堂举行座谈会，纪念毛泽东同志诞辰一百三十周年。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话。他强调，毛泽东同志是伟大的马克思主义者，伟大的无产阶级革命家、战略家、理论家，是马克思主义中国化的伟大开拓者，中国社会主义现代化建设事业的伟大奠基者。是近代以来中国伟大的爱国者和民族英雄，是党的第一代中央领导集体的核心，是领导中国人民彻底改变自己命运和国家面貌的一代伟人，是为世界被压迫民族的解放和人类进步事业做出重大贡献的伟大国际主义者。毛泽东思想是我们党的宝贵精神财富，将长期指导我们的行动。对毛泽东同志的最好纪念，就是把他开创的事业继续推向前进。中共中央政治局常委李强、赵乐际、王沪宁、丁薛祥、李希、国家副主席韩正出席座谈会。中共中央政治局常委蔡奇主持座谈会。习近平在讲话中指出，毛泽东同志的一生是为国家富强、民族振兴、人民幸福而不懈奋斗的一生。他带领人民开创了马克思主义中国化的历史进程，锻造了伟大、光荣、正确的中国共产党，建立了人民当家作主的新中国，创建了先进的社会主义制度，缔造了战无不胜的新型人民军队，为中华民族、中国人民建立了不可磨灭的历史功勋，做出了光耀千秋的。历史贡献。习近平强调，毛泽东同志把自己的一生献给党和人民，留下了永志后人的崇高精神风范，是激励我们继续前进的强大动力。习近平指出，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，是全党、全国各族人民在新时代新征程的中心任务。这是毛泽东等老一辈革命家的未竟事业，是当代中国共产党人的庄严历史责任。新征程上，我们要不忘初心，牢记使命，坚定历史自信，把握历史主动，把中国式现代化宏伟事业不断推向前进。习近平强调，中国式现代化是全体中国人民的事业，必须紧紧依靠人民，汇聚蕴藏在人民中的无穷智慧和力量，充分激发全体人民的历史主动精神。要坚持“人民是创造历史根本动力的历史唯物主义基本观点”，坚持人民主体地位，把实现好。维护好、发展好最广大人民根本利益作为一切工作的出发点和落脚点，让现代化建设成果更多、更公平惠及全体人民。习近平强调，改革开放是当代中国大踏步赶上时代的重要法宝，是决定中国式现代化成败的关键一招。推进中国式现代化，必须进一步全面深化改革开放。不断解放和发展社会生产力，解放和增强社会活力，要顺应时代发展新趋势，实践发展新要求、人民群众新期待，以改革到底的坚强决心、动真格、敢碰硬、精准发力、协同发力、持续发力，坚决破除一切制约中国式现代化顺利推进的体制机制障碍。全方位为中国式现代化源源不断注入新的动力，不断拓展中国式现代化的发展空间。习近平指出，中国式现代化是中国共产党领导的社会主义现代化。只有时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定，把党建设得更加坚强有力，才能确保中国式现代化劈波斩浪、行稳致远。习近平强调，中国式现代化需要全体中华儿女和中共济、共襄盛举，要全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”、“港人治港”、“澳人治澳”高度自治的方针，坚持依法治港治澳，坚持和完善“一国两制”制度体系，落实中央全面管制权，落实“爱国者治港、爱国者治澳”原则，坚持中央全面管制权和保障特别行政区高度自治权相统一。支持香港、澳门发展经济、改善民生，破解经济社会发展中的深层次矛盾和问题，更好融入国家发展大局，实现祖国完全统一是大势所趋、大义所在、民心所向。祖国必须统一，也必然统一。
，要坚持贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略，坚持一个中国原则和“九二共识”，深化两岸各领域融合发展，推动两岸关系和平发展，坚决防止任何人以任何方式把台湾从中国分裂出去。习近平强调，中国式现代化是走和平发展道路的现代化，既造福中国人民，也促进世界各国现代化。我们将坚定站在历史正确的一边，站在人类文明进步的一边，高举和平、发展、合作、共赢旗帜，弘扬全人类共同价值，推动落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议。推动构建持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，我们将坚定维护国际关系基本准则，坚持经济全球化正确方向，坚定奉行互利共赢的开放战略，推动全球治理变革朝着更加公正合理的方向发展。中国的发展是世界和平力量的增长，无论发展到什么程度，中国永远不称霸，永远不搞扩张。座谈会上，中央党史和文献研究院院长曲青山、中央军委委员、中央军委政治工作部主任苗华、湖南省委书记沈晓明先后发言。在京，中共中央政治局委员、中央书记处书记、全国人大常委会、国务院、全国政协、中央军委有关领导同志出席座谈会。座谈会前，习近平、李强、赵乐际、王沪宁。蔡奇、丁薛祥、李希、韩正等领导同志来到毛主席纪念堂。北大厅内，中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协、中央军委、各民主党派、全国工商联和无党派爱国人士敬献的花篮摆放在毛泽东同志坐像正前方。习近平等向毛泽东同志坐像三鞠躬，随后来到瞻仰厅，瞻仰了毛泽东同志的遗容。十五年前的十二月二十六号，人民海军首批护航编队从三亚某军港鸣笛起航，赴亚丁湾、索马里海域执行护航任务。十五年来，中国海军已连续派出四十五批编队、一百五十余艘舰艇、三点五万余名官兵，完成一千六百多批护航任务，解救、接护各类船舶近百艘，赢得了国内外广泛赞誉。在中国海军亚丁湾护航十五周年之际，海军也收到了来自各方的祝福。Now we arrived at point A, back to channel one six out. 当地时间十二月十七号，海军第四十五批护航编队安全护送马绍尔群岛级歌剧号化学品游轮抵达预定解护点，完成中国海军第一千六百零四批护航任务。船长瓦伊巴夫辛格通过甚高频向编队官兵表达感谢。亚丁湾扼守印度洋通往红海的咽喉，每年航经商船数以万计，是全球最繁忙的海域之一。面积约为五点三万平方公里，曾经这里海盗猖獗。仅二零零八年就有三十多艘船只被劫，六百多名船员遭到绑架。此后，应索马里过度联邦政府请求，联合国安理会呼吁并授权各成员国赴亚丁湾、索马里海域遂行护航任务。同年十二月二十六号，中国海军首批护航编队从三亚起航。从此，中英双语播发的“我是中国海军护航编队，如需帮助，请在十六频道呼叫我”，成为途经该海域的中外商船高度信赖的和平之音。我是中国海军护航编队，如需帮助，请在幺六频道呼叫我。没对，没对，没对，请恢复求生意识，周围情况，火箭内已经高速进出。十五年间，四十五批、一百五十余艘舰艇、三点五万余名官兵远赴亚丁湾，完成了一千六百多批、七千二百余艘中外船舶护航任务，解救、接护各类船舶近百艘，其中外国船舶占比超过百分之五十。在亚丁湾，中国海巡护航的中外商船只要安全抵达亚丁湾某海域解护点，分航之际，船长都会通过甚高频和发感谢信等方式表达对中国海军的感谢。二零一零年十一月二十号上午十一时，中远公司泰安口轮遭海盗登船袭击，二十一名船员向外发出求救信号。海盗一边往这边冲的时候，我都能就是亲眼的看到那些子弹，子弹从左旋这种斜的过来
，搜搜搜的那个钻在海水里面。正在亚丁湾索马里海域执行护航任务的中国海军第七批护航编队徐州舰接到救援命令后，火速前往三百五十海里外的事发地点，做好武力营救准备。第二天凌晨，大概四点钟左右，赶到太阳口附近，因为那个时候天还不亮。观察的也不太清楚，也不知道海盗到底在船上待了多久。我们看到的景象是，这个悬舱口的被火箭弹打的那个破洞，包括还有一些血迹。然后进到驾驶里面以后，这个一片凌乱，然后各个舱室这个被海盗破坏的比较严重。特战队员兵分两路对全船展开搜索。经过几个小时紧张的战斗搜索，特战队员确定登上泰安口轮的海盗已经全部逃离，二十一名船员全部安全获救。这种护航行动事实表明是非常行之有效的，这是整个地区以及就是海上的活动更加安全，这一点是毋庸置疑的。从这个意义上来讲呢，呃，我们的努力应该说是。适应了整个国际社会的发展方向，同时也保障了我们讲整个海上航运的畅通。这一点对整个国际社会的发展，特别是在现在经济低迷的这种状态下呢，的意义是不言而喻的。除了护航任务，十五年间，中国海军护航编队也执行了诸多非战争军事行动。二零一四年三月，导弹驱逐舰“长春舰”、综合补给舰“巢湖舰”从舟山启程，前往印度洋海域搜索马航失联客机，之后赴亚丁湾索马里海域执行第十七批护航任务。此次护航任务共计两百余天，共完成四十三批一百一十五艘中外船舶护航任务，为十七艘次船舶实施特殊护航，为一艘世界粮食计划署船舶。护航，并参与了营救意大利失火商船等行动。据主创团队介绍，电影《红海行动》的故事原型就是中国海军的也门撤侨行动。二零一五年三月二十六号深夜，中国海军命令正在亚丁湾海域执行护航任务的中国海军第十九批护航编队“临沂舰”、“潍坊舰”、“微山湖舰”赴也门执行撤侨任务。十天时间，编队各舰连续作战，先后辗转三国、四港、一岛，将六百二十一名中国同胞安全从也门撤离。并协助来自十五个国家的二百七十六名外国公民安全撤离。撤离过程中，镜头还拍下了一张照片，令所有人动容。一名中国海军女战士牵着一个中国小女孩的手，正准备登上军舰。小女孩身背双肩包，手里拿着一瓶水。后来有网友给这张照片配文：“别害怕，姐姐带你回家。”而照片中的女战士就是临沂舰女舰员郭燕。十五年间，中国海军的护航模式也在不断创新，从伴随护航、接力护航、区域护航、延伸护航，到舰艇拦截外逼、小艇查证驱离、直升机凌空威慑、特战队员武力营救等，再到舰艇机一体化协同，针对兵力运用不同特点，灵活创新方法，优化兵力使用效率。随着我们国家的社会发展，不管是经济基础啊，还是科技实力啊，都有非常大的幅度的进步。我们海外利益，包括我们的海外职责责任，呃，更加重大了。我们现在也有能力，使我们的海军呃具备更现代化的作战能力。国际社会现在对于我们国家要承担更多的国际义务，提出了这样的一种需求。从这三方面结合，所以我们开展护航行动，为整个地区的和平与稳定，特别是海上的和平与稳定，呃，要贡献我们中国人民解放军海军的力量。值得一提的是，受巴以冲突外溢效应影响，亚丁湾附近的红海海域正面临航运安全危机。近段时间以来，多艘船只行至红海水域时遭到也门胡塞武装袭击，有欧美及以色列资本背景的航运企业不得不改变航线，改走非洲最南端的好望角，导致物流成本激增，危害全球经济复苏。深圳卫视注意到，亚丁湾是连接红海与阿拉伯海的水域，中国海军的亚丁湾护航行动有利于维护苏伊士。运河、红海、印度洋这条国际航运大动脉的安全畅通。中国海军赴亚丁湾、索马里海域护航行动迎来十五周年，那您觉得这给世界带来了什么呢？主持人好，中国海军赴亚丁湾、索马里海域护航是根据联合国决议和中央军委命令前往的。打击的主要对象呢是海盗，为各国商船提供护航。同时呢，也在发生紧急事态时负责撤侨等任务，比如说。二零一五年，也门撤侨，既帮助中国公民回家，也帮助其他国家的人呢撤离危险区域。那么，回顾十五年来的护航进程，中国海军呢不仅带给世界和平，也展示了维护和平的能力。最为突出的贡献，就是把世界上最危险的海域。
变成了各国商船往来的黄金水道。我觉得呀，有三项成果，或者说呢是三项经验，值得世界各国来借鉴。第一呢，海军护航要有联合国授权，才能比较公道的完成护航任务，赢得各国尊重。中国海军赴亚丁湾、索马里护航是根据联合国决议而前往的，所以呢，中国海军在这些海域护航，主要应对的是海盗。而不是沿岸国家的军事力量，所以呢，能得到各国的支持，与海盗交火，但是不会与军事组织交战。十五年下来呢，中国海军护航的声誉非常的高，一些国家的商船啊，宁可等几天，也要让中国军舰护航。有的外籍船舶呢，也先后加入到中国海军护航编队，对中国海军非常信任，所护航的一千六百多匹、七千两百余。艘船舶中啊，外国船舶呢就占了百分之一五十以上。第二，中国海军随着海盗活动海域，目标对象、袭击方式的不断变化、不断的改进、创新，护航组织指挥模式和舰船类型，优化兵力使用效率，出现了一系列可惜的变化。比如说呢，这个舰船变得越来越先进，人员变得越来越自信，模式变得越来越高效，这增强了护航能力，有效。打击海盗，对世界和平呢，也就做出了更大的贡献。第三呢，是在执行护航任务中践行人类命运共同体理念，从护航扩展到与各国的海军交流，通过舰船护航与外军进行海上联合演习等方式，来加强国际合作，深化军事交流，增强互信，为人类和平而同舟共济。这同样展示了中国海军的风采。就像一些媒体所说，护航呢。打开了一扇窗，让世界啊认识到中国海军是一支温和而有力量的和平力量。嗯，如果对照美国上周刚拉起的多国红海护航队伍，中国海军护航有何根本不同呢？那中国做对了什么呢？美国拉拢多国组建红海护航联盟，与中国海军赴亚丁湾、索马里护航有本质的不同。中国海军护航呢，是根据联合国授权的。是为了维护海上和平，包括维护欧美船只的航行安全。而美国拉起的多国红海护航联盟，不仅没有联合国的授权，根本呢就是为巴以冲突服务的，为以色列的加沙战争服务的，不是为了和平，而是确保以色列的后勤补给线，是为加沙战争供火浇油。中国海军护航对所有国家的船舶一视同仁，提供保护。海盗呢是打击的对象，而美国组建的红海护航联盟，只保护以色列和西方国家船舶，主要应对的是胡塞武装，是一个军事组织。另外呢，从技术而言，中国海军护航编队是精心组建的，而美国拉起的红海护航联盟是临时拉起的，良莠不齐。有的国家呢，虽然名义上参与，却不出舰船，甚至还有多个国家根本就不愿露脸。所以呢。虽然都是护航，但结果不同。中国海军护航把最危险海域变成了商贸黄金水道，而美国的护航联盟则进一步把红海呢变成了战场。那么这些差别呢，就看出中国做对了什么。首先呢，中国海军护航是得到联合国授权，是国际维和的一部分，遵循联合国的护航规范。其次呢，中国海军护航目标是为了维护世界和平。所以结果就是良好的，受人尊重的。在此呀，中国海军护航与时俱进，根据不同时期海盗的活动特点，有针对性的创新舰船，更新组织模式，所以呢是有效的、有利的。当然，最关键的是，护航呢是为了和平，还是为了战争？是为了维护世界共同利益，还是维护少数国家的阵营利益？中美呢在护航问题上目的不同。方式不同，那么结局呢也就不一样。针对美方近日发布涉交年度人权报告，并对两名中国官员和三家中国企业实施制裁，中国外交部发言人毛宁于二十六号下午在例行记者会上表示，中方将对美涉疆非法提供的制裁提供了依据的一家情报机构和两名个人采取反制，并敦促美方停止对中国的污蔑抹黑。此外，在另一个中美激烈博弈的芯片场域，当地时间二十四号，美存储芯片巨头美光科技公司传出已与福建晋华集成电路有限公司达成和解的利好消息。
美光公司曾作为美国打压中国存储芯片产业的打手，正在积极调整姿态向中国示好。近日，美方发布涉疆年度人权报告，以所谓涉嫌侵犯新疆人权为由，制裁三家中企和两名中方官员。中方二十六号表示，将采取坚决反制措施，制裁一家美国情报数据公司卡隆及两名美国公民。中国外交部发言人毛宁在例行新闻发布会上称，美国以新疆人权问题为由，对中国官员和企业实施的非法制裁，已严重干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，严重抹黑中方形象，严重损害中国官员和企业的合法权益。中国对此坚决反对，予以强烈谴责，向美方提出严正交涉。毛宁宣布，根据《中华人民共和国反外国制裁法》。中国将对长期搜集涉疆敏感信息、为美国涉疆制裁提供依据的美国情报数据公司卡隆，以及对卡隆公司调查主任徐猛、前美国高等国防研究中心研究员尼克尔·莫格雷特两人采取反制措施，禁止上述两人入境中国，包括中国大陆和香港、澳门特区，冻结上述公司和个人在中国境内的动产、不动产和其他各类财产，禁止中国境内的组织、个人与其进行有关交易、合作等。活动，我们再次敦促美方停止对中国的污蔑抹黑，撤销对中方官员和企业的非法单边制裁，停止实施所谓“维吾尔强迫劳动预防法”等错误法案。如果美方一意孤行，中方必将奉陪到底。外界注意到，据美通社报道。此次将被中方制裁的卡隆公司早已与美国海关与边境保护局深度勾连。今年十月，卡隆宣布与美国海关与边境保护局签订合同。通过此次签约，美国海关及边境保护局的执法人员和调查人员将获得卡隆全球风险分析平台的使用权。据了解，卡隆公司被客户企业和金融机构用于监管和地缘政治安全威胁的风险管理，尤其是制裁合规、供应链安全和强迫劳动等领域。报道还提到。卡隆公司的数据情报来源于所有可用的开放源信息，并由世界一流的主题专业知识和数据分析与尖端的人工智能技术相结合提供支持。卡隆公司曾在2020年6月与一家数据情报的供应商合作，使公司能够遵守外国资产管制处和欧盟的百分之五十规则。值得注意的是，卡隆公司的领导团队包括来自美国政府的前高级官员，他们可能利用自己知识背景和政坛经验，建立专业风险管理解决方案。市内卫视记者查阅资料显示，卡农公司调查主任徐猛在投入风险分析工作前，曾在2017年到2018年间，在美国驻华大使馆担任外联实习生，同时攻读国际政治硕士学位，还曾参与卡特中心中国项目，在社交媒体平台观察中美民间互动。此次被中方制裁的另一位美国公民尼克尔·莫格雷特是前美国高等国防研究中心研究员，担任安全和外交事务团队的政策分析师。二零二三年加入美中经济安全审查委员会。据委员会官网介绍，他曾担任高级国防研究中心人类安全团队的分析师，以及维吾尔人权项目的项目经理。据日本共同社报道，日本首相岸田文雄有意在明年三月上旬以国宾身份访问美国，希望借此巩固日美军事合作，并提振其国内举步维艰的执政状况。近日公布的美日两国2024年度军事预算双双创下历史新高，雄兵黩武的防务政策也让两国财政都陷入了寅吃卯粮的恶性循环。多名日美关系消息人士二十五号透露，两国政府正在协调日本首相岸田文雄以国宾身份访问美国的事宜，日程考虑安排在二零二四年三月上旬。日本共同社报道称，美日两方协调官员将密切关注日本国会审议和政治形势，以及美国总统选举和国会日程，并在此基础上做出最终判断。若能实现，将是奥巴马任总统的二零一五年时任首相安倍晋三作为国宾访美以来。来的又一次。报道称，岸田届时将与拜登会谈，表达在经济安全、太空和网络等领域进一步深化美日同盟的意愿。近半个月以来，受日本自民党派系违法筹集秘密经费的三十多年来最大黑金丑闻持续发酵影响，数名自民党高层已经被迫辞职。岸田内阁不支持率创下该国一九四七年以来最高纪录，执政举步维艰。共同社的报道称，在此背景下，岸田政府十分希望在适当时候以国宾身份访问美国，以恢复内阁支持率。
。据悉，以国宾身份访问及国事访问，指的是一国元首接受另一国元首的邀请，对该国进行正式的外交访问，是两个国家间最高规格的外交交流，主要是讨论国与国之间的重大政策与计划，而非一般的琐碎事务。不同于正式访问与工作访问，国事访问的接待规格非常正式，完全按外交礼仪安排。通常会以正式的外交礼仪和典礼来迎接，如国宴、礼炮二十一响及检阅仪仗队等。拜登上台以来，先后接待过法国总统马克龙、印度总理莫迪和韩国总统尹锡悦的国事访问。观察指出，这样的安排显示了美方对印太战略的重视。但美方接待韩国总统尹锡悦的国事访问，却迟迟没有邀请日本首相岸田文雄，给外界以厚此薄彼的感觉。因此，在今年十一月的旧金山 APEC 会议期间，美方对日方发出邀请。目前，拜登和安田在国内的支持率低，这是一个客观事实。那么，两个人在各自国内的政治舞台上出现的危机，我觉得还会继续。那么明年年初，安田访问美国，那么他的目的的话，他有他的期望值。这个期望值呢，就是要进一步巩固日美的这种同盟关系，同时通过和美国在多个领域的合作，来获取一定的利益。那么这个的话，既符合呃拜登打造的这种地区同盟关系这一个战略意图，同时。也有利于日本在很多各个领域，那么提高自己的政治经济地位。值得警惕的是，岸田将访问美国消息传出的重要背景是，美日两国近日通过的明年国防预算双双创下历史新高，其中大量内容显示双方的军事部署进行了对表。日本2024年度预算案防卫费为 7.9496 万亿日元，约合558亿美元，相较前一年大增 16%。美国总统拜登同日签署的《2024财年国防授权法案》也拨出创纪录的8860亿美元。美日军事预算大涨也拿中国说事。日本去年底通过的新版国家安全保障战略文件，首次称中国是日本迄今最大战略挑战。新财年防卫开支中，重点投入西南诸岛。此外，还放在了提升所谓反击能力和强化导弹防御网上。其中，用于长距离导弹研发和配备的费用就高达七千三百四十亿日元。在强化导弹防御网上，日本将耗资三千七百三十一亿日元购置两艘宙斯盾舰，分别将于二零二七和二零二八年开始服役。值得注意的是，就在岸田宣布将三月访问华盛顿消息的同日，日本国土交通省宣布将以代执行的方式完成冲绳边野谷美军基地工程。据悉，这是普天舰机场搬迁的最重要项目，但遭到了冲绳县当地政府的强烈反对。但这次岸田政府决定绕过冲绳县方面，直接推进工程建设，相当于为访美纳投名状。美国二零二四年国防授权法也高度关注亚太地区，宣称为了对抗中国影响力，预算授权为太平洋威慑倡议提供一百四十七亿美元。近年来，美军部署的一大趋势就是逐渐从所谓第一岛链逐步撤离，转而强化第二岛链。其中，位于第二岛链核心的关岛占据了极为重要的地位。美军近年不断渲染称，解放军先进弹道导弹和巡航导弹对关岛的威胁越来越大，因此需要强化关岛的防御。五角大楼此前披露的所谓关岛防御计划就写明，美军将在关岛打造包括标准三、标准六、爱国者三和萨德等多种防空反导系统组合而成的防御系统，以此防御来自大国对手的导弹攻击。此外，美军近年来重新大举投资天宁岛机场，将其打造为关岛基地的备份。这也是天宁岛机场于二战后首次被大规模使用。美国为了围堵中国，正在打造“火力圈”战略。这“火力圈”战略呢，它是以中国为中心，向外辐射呢，有外围的中线的和内圈三个部分。那么，距离中国最近的就是日本。这就是美国所谓的内环。如果说，呃，这个内环打造的话，那么美国的中岛呢，就要在日本的话呢实施部署。那么外环呢，那就是以关岛为中心，还有迪格加西亚。
。值得注意的是，日本也被纳入美国的导弹供应体系。日本政府二十二号修改武器出口规定，首次放松武器出口管制。此举将使日本能够向美国出售日本产爱国者导弹防御系统。此前，美国授权日本三菱重工生产这一美国研发的武器，以巩固美日同盟。但这将是二战结束以来日本首次出口杀伤性武器。日本共同社援引一名执政党高级官员的消息称，这次武器出口计划是应美国方面要求制定的。有日本媒体分析称，这可能意味着日本将补充美国的爱国者导弹库存。而美国则会将美国造的爱国者导弹弹药送往乌克兰。深圳卫视注意到，日本的防卫费用中有约合三十二亿元人民币的预算用于与英国、意大利共同开发下一代战机。日本曾推出过国产下一代战机“新神”，但项目最终被宣布失败。外界认为，“新神”验证机虎头蛇尾的原因是成本过高。更重要的是，日本在很多关键技术领域缺乏技术储备。因此，与欧洲国家合作研发成为日本的新选择，也有助于这些国家联合起来给采购美制 F 三五隐身战机压价。不过，美日也强化了在无人作战飞机方面的研发合作。据悉，重点是增强人工智能技术在判别对象、自动规划飞行路线以及情报搜集方面的能力。按照日本防卫省的预测，人工智能无人机的潜力比 F 三五以及与英国、意大利合作研发的下一代战机的价值更大。美日的这个合作的话呢，它实际是美日军事合作的一个突破。它已经发展的话呢，瞄准未来的空中作战优势来进行合作。那么应该说，美日军事合作上了一个台阶。对这一点的话呢，我觉得我们要高度的关注。不过，美日创纪录的军事预算也让两国面临越来越重的财政负担。日本内阁二十五号公布了国民经济年度核算报告，报告显示，二零二二年日本名义国内生产总值换算后为四点二六万亿美元，比前一年减少了约七千七百亿美元，在经济合作与发展组织三十八个成员国中排名第二十一位。这是自一九八零年有。可比数据以来的最低水平。近日，日经新闻还报道称，日本 GDP 已经被德国超过。IMF 还预测，印度也将于二零二六年超越日本。而日本内政危机难解，老龄化、少子化难以支撑防卫费方面大手大脚。目前，日本政府债务已占 GDP 的百分之二百六十，在所有发达国家中占比最高，已陷于寅吃卯粮的恶性循环。而美国二零二四财年八千八百六十亿美元的国防预算，也几乎占据了美国联邦政府总开支的一半，约占美国二零二四年 GDP 的百分之三点二，是和平年代占比最高的一年。军费的逐年上涨，在美国引发巨大争议。有分析认为，只要美国政府不改变，雄兵黩武的军事政策，为选票肆意增加福利的社会政策，债务激增的问题就无解。据日媒报道，日本首相岸田文雄将在明年对美国进行国事访问。那您对此有何观察呢？日本媒体报道说，明年日本首相岸田文雄将以国宾的身份访问美国。日本外相上川洋子也在协调明年对欧美的访问，为岸田文雄的国事访问进行准备。如果岸田文雄实现对美国的国事访问，那将是二零一五年安倍晋三对美国国事访问之后，日本首相又一次对美国事访问。国事访问是首脑外交中最高级别的外交活动，美国总统安排的国事访问并不很多，这主要涉及到外交礼仪，并不一定要实现外交的突破。国事访问的安排也体现了美国外交的侧重点。拜登上台之后呢，邀请过马克龙进行国事访问，但并不见得美法之间建立了特殊关系，而是表达对法国的重视或者是拉拢。今年以来，亚太地区的多个国家领导人被代之以国宾。比较受关注的是，韩国总统尹锡月和印度总理莫迪对美国的国事访问，当时也是引起了国际的关注。尹锡悦的国事访问被韩国媒体大肆的报道，以至于有韩国学者指出，韩国不要因为国事访问而忽视了韩国的国家利益。莫迪对美国的国事访问也是冲淡了当时印度主办的主场外交。在亚太地区的诸多盟友中，日本扮演的角色是比较特殊的
为什么在国事访问的议题上反而是比较靠后的位置呢？一个原因就是日美关系这几年是比较稳定，而且是日渐紧密。日本追随美国的战略，成为美国印太战略的头号盟国。在一系列的小多边外交中，日美领导人会面频繁，似乎并不需要国事访问来提振日美关系。另外一个原因就是以国事访问来拉拢亚太国家，比如对韩国的拉拢。在韩国与日本进行了历史性的和解之后，美日韩三边的安全合作获得了重大的进展。尹锡总统被给予国宾礼遇，也算是美国给韩国的奖赏和礼物。给予韩国国事访问而没有给日本，这的确会造成亲疏有别的态势。在十一月旧金山的首脑会谈中，拜登邀请岸田外雄以国宾身份访美。双方协商要在明年较早时间进行，因为明年美国进入选举年，十一月将进行大选投票，拜登要投入大量的时间和精力来拼选举。另外呢，最近岸田内阁遭遇丑闻，支持率下滑，通过对美国式访问也可以提振一下岸田的人气。嗯，日本政府将修订防卫装备转移三原则，向美国出售爱国者导弹。以曲线方式向乌克兰提供军援，那您怎么看日方这一改变呢？整体来说，日本的军事战略不断的突破原有的限制，朝着所谓的正常国家不断迈进。借助一系列区域热点问题和危机，日本重新武装，介入区域和全球安全事务，摆脱战败国的身份。安倍时期，日本政府以防卫装备转移三原则取代了武器出口三原则，放宽日本武器出口的限制。俄乌冲突之后，日本修改了相关规定，日本向乌克兰输送防弹背心以及其他物资。此次日本再次修改防卫装备转移三原则及其实施方针，为日本出口攻击性武器打开了大门。日本在亚太地区的角色和战略已经发生了重大的转变，尤其是美日共同推进印太战略，美国有意让日本承担更多的责任。而日本从安倍政府开始，大力度的推进所谓的正常国家，竭尽集体自卫权，向海外派兵以及出口武器。战后和平宪法的内容被虚化，岸田文雄政府更是大幅度的提升了日本的国防开支，到2027年达到 GDP 的 2%。在美国战略收缩和调整的过程中，美国能够允许日本承担更多的责任，但是前提是日本。要在美国的轨道之下，从更长远的历史进程来看，日美关系的基础是美国打败、占领并且改造日本，日本成为美国主导的体系中的成员。最近十年来，日本在推动正常国家化的道路上已经走得很远了，也在触及日美关系的敏感神经，那就是美国占领时制定的和平宪法。日本的一系列的动作，包括出售攻击性武器。它是日本战略和国家身份转变的象征，对日美关系会产生什么样的影响，还需要观察。但是可以肯定的是呢，日本追求所谓的正常国家也越来越到了一个临界点。好的，谢谢孙先生在线与我们分享您的观点，谢谢。以军攻袭叙利亚首都大马士革附近地区，打死一名为叙利亚军队担任顾问的伊朗伊斯兰革命卫队高级指挥官。这名指挥官曾是2020年遇刺身亡的伊朗最高将领苏莱曼尼的亲密战友。他遇袭身亡，会否将原本已经深陷战乱的中东地区推向更危险的深渊？郭宪刚点拨关键。二十六号下午，二零二四台湾地区领导人选举第二场政见会登场。蓝白猛攻绿营的执政缺失、诈骗横行、贪腐严重。柯文哲还抨击民进党过去数年强推去中国化克纲，导致岛内教育界乱象丛生。另据岛内最新民调，民进党赖萧佩与中国国民党侯康佩之间的差距快速缩小，甚至部分民调显示后者反超。显示下架民进党日益受到岛内主流民意的支持。
。二十六号下午两点，二零二四台湾地区领导人第二场候选人电视证件发表会按计划举行。中国国民党侯友谊、民众党柯文哲、民进党赖清德再度交锋，每轮每人十分钟，共进行三轮证件发表。柯文哲率先抨击民进党搞乱教育界，尤其是以政治干预，导致台大两年没有校长。在民进党及新竹市前市长林志坚卷入论文抄袭丑闻后，民进党却。冒天下之大不韪，全党就一人。赖清德在二零一七年喊出了二零三零双语政策，但是师资跟教材并没有完整规划，导致基层老师、家长恐慌。我想你自己应该都会承认这个执行不力吧。民进党搞的台湾教育界乌烟瘴气是岛内有目共睹的事实。所谓的“幺零八课纲”大搞去中国化，伤了老师们的心，也降低了学生的素质，家长们怨声载道。台北市著名中学北一女语文教师欧桂芝就义愤填膺对媒体发声，强烈反对所谓的“幺零八课纲”在岛内、两岸乃至全球华人中都获得强烈共鸣。要改，其实始终是在对中国化的“幽灵原则”指导之下。所谓的“幽灵原则”，因为他们不敢明说。那么，可是这个课纲已经让各级学校老师跟学生是走进，或是说沦陷在越来越黑暗的教育深渊。用张爱玲的话说，就是走向一个没有光的所在。欧桂芝老师指出，教育是百年长远大计，是为了培养人才。但民进党却只想着向台湾青年灌输台独思想，例如古典文学饱含民族千年智慧，但民进党为了制造所谓天然毒，将这些内容删除。欧桂芝老师强调，根本没有所谓天然毒，只有民进党刻意制造的所谓加工毒、后天毒。在一零八课纲当中所删掉的经典古文，我举个例子让各位了解，例如他们删掉了顾炎武的《廉耻》。因为学生就不必再知道为什么士大夫之无耻是为国耻，他们不再能够清楚地理解为什么耻是清清白白的辨别。我们再看每天新闻，看到那么多不清不白的政客在那边跳梁小丑、耀武扬威，在那边吃香喝辣，学生的价值观怎么不混淆？是非观怎么不错乱？所以一零八课纲它是个无耻的课纲。是那位是梳理发现，自上世纪九十年代以来，台湾地区经历了前后六次所谓课改，其中蔡英文当局于二零一九年推行了所谓“幺零八课纲”，完全把大陆史从历史教科书中抹去，换成所谓东亚史，妄图彻底切断台湾与大陆历史的连结。欧桂芝表示，在民进党当局强推“幺零八课纲”，把学校当成制造加工毒的工具，在老师们之间也形成白色恐怖氛围，表示认同民族文化就会遭到同产。还排挤，教育环境和职场氛围都被搞得乌烟瘴气。台湾中时电子报社论认为，民进党当局的去中国化已把台湾社会带向无耻、缺德、不公不义的恶劣环境。只有寄希望于政党轮替，从根本改正课纲，才有可能救下一代，扭转丧失公义的社会。证监会上，蓝白两大阵营都抨击绿营施政，导致台湾地区面临经济困境，要求推进与大陆协商恢复海峡两岸经济合作框架协议及 a c f a 柯文哲说，由于民进党当局没有整体规划，导致台湾人面临低薪、穷忙的困境，才会陷入缺水、缺电、缺工、缺地、缺人才的五缺困境。好友一则抨击民进党主席赖清德的台独思维是两岸跨不过去的万重山，导致他无法务实看待两岸关系。他强调，若自己当选台湾地区领导人，将立即前往大陆协商。您过去讲的一话是谈医毒药，结果你依赖一话最深。啊，七年呀！啊，你也唔敢会只一话，又给你讲过个一条，两岸直航，就是木马屠城计。我请问呢，台湾现在的哪一个城被堵了？赖清德先生，你的台独的时刻哈，爱给盖起来了，无法务实的理性看待两岸的关系嘛。侯友谊抨击民进党当局在打击诈骗中的无能。统计数据显示，台湾二零二二年诈骗涉案金额高达七百亿元新台币，加上没有报警的案件，涉及金额或超一千亿元新台币，创十五年来新高。他批评民进党执政下，台湾变成诈骗岛，彻底沦为台湾支持。那我们手机啊，常常都会不断的接到诈骗的简讯电话。我相信，因为有很多的个资流露出去了。看来诈骗集团这里嚣张啊，打诈嘞，这个真的有效吗？让人感觉真痛心的，是民进党，既然个诈欺集团，哥哥弟啦，大家嘛看到长期接受 IMB 诈骗集团的赞助。
那你先生，你得花一点出来攻，这个是一个小东西，小代志。距离选举投票仅剩十八天，根据台湾美丽岛电子报公布的最新民调显示，中国国民党的侯康佩与民进党的赖萧佩差距再次缩小。对比十一月相同民调，可见侯康佩大增百分之三点四至百分之三十三点九，蓝绿选情越来越焦灼，而民众党的柯盈佩支持度则正在下滑。该民调还针对最不希望看到谁当选二零二四年台湾地区领导人，也绝对不会投票给他进行调查。结果显。显示绝对不会投给民进党赖清德的有百分之三十五点二，不投民众党柯文哲的有百分之二十二，不投中国国民党侯友谊的仅百分之十七。台湾《中国时报》二十六号刊文称，弃柯保侯合理正当。文章称，既然侯友谊与柯文哲的胜败大致已定，选民要做一个有智慧的抉择，真的不困难。投票前一个礼拜，或是甚至三五天前，这些这些所谓的。这些封派的票还会跑，就会弃保啊！你说跑掉，选举到这个时候只剩下一种票，票封票就是西瓜票。对，因为因为这个票很简单，他就要投会赢的人嘛，他知道你根本就不会赢的。